എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജീവജാലങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതോടൊപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസുകൾ ഇങ്ങനെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഫങ്ഷണലി എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടായതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് എൻഡോക്രിസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേപോലെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർഗൻസിനോടൊപ്പം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ പ്രോട്ടീനുകൾ പെപ്റ്റൈഡുകൾ തുടങ്ങിയവ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗനിലാണ് അവയവത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് മൂന്നും എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസും ഓർഗൻസും ടിഷ്യൂസും ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപോലെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഹൈപ്പോത്തൈസിസ് ദാറ്റ് പാരക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് ഓൾ ഹാഡ് എ കോമൺ ഓർജിൻ ഇങ്ങനെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ സെല്ലിലോ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലോ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് നെർവ്സിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളോ എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളോ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഓർജിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം സിൻസ് കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ആനിമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ജീവജാലങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും സിൻസ് കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫങ്ഷ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ആനിമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെർവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നത് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രാൻസ് ഓഫ് ലോവർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് മെനി മേ സംടൈംസ് ഡിഫർ ഇൻ ദർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഫ്രം നോസ് ഓഫ് മാമൽസ് ബട്ട് സച്ച് ഡിഫറൻസ് ആർ കോമൺലി എ മൈനർ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ നോക്കുക ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ലോവർ ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് മേ സംടൈം ഡിഫർ ഇൻ ദർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ജീവജാലങ്ങളിൽ മാമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലോ അപ്പിയറൻസിലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നതില എന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ഒരേ തരത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ അപ്പിയറൻസിലോ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലോ മാത്രമാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് എംബ്രിയോണിക് ഓർജിൻ ഫോർ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് ഇനി നമുക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്ത
steroid synthesizing cells fourth one protein hormones or polypeptide hormones synthesizing cells ingane naal tarathilulla koshangalil ninnana chemical communication aayittulla allengil endocrine system allengil atharathilulla koshangal develop cheyidu vannattullathu ennu kaanan kayyum idu namukku oru onnu nokkam first one nervous system cells it is derived from neural ectoderm neural ectoderm il ennana nervous system cells develop cheyidu vannattullathu second one cells of pituitary gland they have been believed to develop from ectoderm ectoderm il allengil embryonic origin il ectodermal cells il ennana pituitary gland allengil pituitary gland inde ulbhavam ennu manasilakkan kayi third one steroid synthesizing cells the cells of gonads and adrenal gland are mesodermal origin ini gonad adrenal gland poleyulla koshangal allengil organs develop cheyidu varunathu mesodermal ennana embryonic origin ennu kanan kayi appo nervous system endocrine pituitary protein hormone synthesizing cells ingane koshangalde development nammal parishodhikkanengil embryology എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്ടോഡേമിൽ നിന്നും എൻഡോഡേമിൽ നിന്നും മീസോഡേമിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഓറിജിൻ അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് ഓർ പോളിപെപ്റ്റഡ് ഹോർമോൺസ് ദേ ഹാവ് ഓർ ജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എൻഡോഡെമൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളും പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻഡോഡെർമൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സിൽ നിന്നാണ് എൻഡോഡെർമിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്ലാൻഡും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണുകളും പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് evolutionary process il kaanan kayi the history of endocrinologic regulations has ancient beginnings and the major changes that took place during evolution will be the molecules of hormones that is amino acids ini idinde history inde charitham nammal parishodhikkanengil it has been an ancient beginnings inde ancient aayittulla beginnings thaneyana evolutionary process il idinu sambhavichittulla and major changes that took place during evolution will be the molecules of hormones that is amino acids in evolutionary process il hormones in change vandittullathu amino acids inde combination vadi aanu endu edittundaavuga ini changes undu namma jeevajalangalil functional aayittu ullathu 20 mudal 25 amino acids ullana പക്ഷേ അഞ്ഞൂറിൽ പരം അമിനോ ആസിഡുകൾ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറ് തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളിൽ ഫംഗ്ഷണൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൽ പരം അമിനോ ആസിഡുകൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഫൈല ഇൻ ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം ദാൻ ഹാവ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊസസ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ഹോർമോൺസ് ഓർ ന്യൂറോൺസ് ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ എല്ലാ ഫൈലത്തിലും നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഓർഗനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ന്യൂറോണുകളായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂറോണുകൾ തന്നെ കെമിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമുകൾ ബ്ലഡിൽ കലർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ കലർന്നതിന് ശേഷം ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് ഓർഗനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അതതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇൻവെർട്ടിബേറ്റിലെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് 
ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെർവസ് സിസ്റ്റം എല്ലാ ഫയലത്തിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ആർഡിനറി എപ്പിത്തീലിയൽ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ നെർവോ ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് വെയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ എൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ആർഡിനറി എപ്പിത്തീലിയൽ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ന്യൂറോണുകളും ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിലെ ആർഡിനറി എപ്പിത്തീലിയൽ എൻഡോക്രൈൻ സെസ് സെല്ലുകളും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളിൽ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസമായിട്ട് അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ട് ന്യൂറോ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഹോർമോണുകളോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പിത്തീലിയൽ ഓർഡിനറി എപ്പിത്തീലിയൽ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ന്യൂറോ ഹോർമൽ ഓർഗൻസ് അപ്പിയർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ന്യൂറോ ഹോർമോണൽ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ഹോർമൽ ഓർഗൻസ് ആണ് മെനി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ നെർവസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെനി ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഫൈല അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ അതായത് ഓക്സിറ്റോസിൻ പോലെയുള്ള ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റിലും ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണെന്ന് ആണ് ഈ ന്യൂറോ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൻ ഫൈലം അനലിറ്റ ദ സെറിബ്രൽ ഓർഗൻ ഓഫ് നീറിസ് produce a small peptide hormone called nersidin it inhibits intelligent sexual development invertebrates il analyte nammal eduthu nokkayanengil adinde cerebral ganglion adayathu cerebrathil kaanapaduna ganglion or peptide hormone ulpaadipikkuna peptide hormone nersidin ennaanu parayunga it inhibits intelligent sexual development adayathu നീറിസിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്പ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും വേർപെട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണലാണ് ഹോർമോണാണ് ന്യൂറോ ഹോർമോണാണ് നർസിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറിബ്രൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഈസ് ടിഷ്യു കോംപ്ലക്സ് ജസ്റ്റ് ബിനീത്ത് ദ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ ഇങ്ങനെ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെറിബ്രൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെർ ഗാംഗ്ലിയോൺ അതായത് നെർസെൽസിൻ്റെ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ ഒരു ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗനായിട്ട് നീറിസിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ദ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദിസ് ടിഷ്യൂ കോംപ്ലക്സ് മേ ബി സെക്രട്ടറി ബട്ട് നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാംഗ്ലിയോണിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പ്രോസസ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അത് പ്രൂവ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ നീറിസ് എടുത്ത് ഫൈലം അനലിഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനലിഡയിൽ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗാംഗ്ലിയുടെ പ്രസൻസ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഗാംഗ്ലിയിൽ നിന്നാണ് നെർസിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ന്യൂറോ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രസൻസ് അനലിഡയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ മൊളസ്ക ദ സെർബ്രൽ ഗാംഗ്ലിയൺ ഓഫ് സെർബ്രൽ സ്പീഷീസ് സെക്രിറ്റ
ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷന് ഇടയാക്കുന്ന ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ മോളസ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഗുണാഡോട്രോപ്പിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂറോ ഹോർമൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിലീസ് ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഗുണാഡോട്രോപ്പിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണുകൾ ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് അതായത് അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് റിലീസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ അപ്റ്റി ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഓൺ സീസണൽ ബേസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോപ്പസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ അപ്റ്റി ഗ്ലാൻഡുകൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീസണലായിട്ട് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്റ്റിക് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ വെതർ ദ ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ ചേർന്നിട്ടാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ദർ ആർ ദ ദേ ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർത്രോപോഡയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റിമുലസുകൾ ഒരുപാട് അതായത് പ്രഷർ സ്മെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് സൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു നെർവസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഈ ആർത്രോപോഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനും അത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർത്രോപോഡ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എക്കോളജിക്കൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആർത്രോപോഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പാരലൽ ദോസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റേതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനെ സെൻസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് അർത്രോപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടബ്രേറ്റിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആർത്രോപോഡയിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർത്രോപോഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ നമ്മളിവിടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രെയിനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻസെക്സിലുള്ളത് ദ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ ഓഫ് ഇൻസെക്സ് മേ ഹാവ് ആൻ എൻഡോക്രൈൻ പോർഷൻ ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദോസ് ഓർഗൻസ് മേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അതർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ്സ് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡായ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ പോലെ ഒരു ന്യൂറോ ഹോം ഹീമൽ ഓർഗൻ നമുക്ക് ഇൻസെക്സിൽ ബ്രെയിനോട് ചേർന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഈ ബ്രെയിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ ൻ്റെ നിന്നും അതിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് മറ്റ് ഇൻസെക്സിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡിനെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഇൻസെക്സിൽ ആർത്രപോഡയിൽ കാണാൻ കഴിയും ബ്രെയിനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും ആ ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ മറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ
റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണിങ് സമയത്ത് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം നെർവ്സിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സ്പോണിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണുകൾ ഫീമെയിലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുണായിഡ് സിമുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ തേർട്ടി സ്പീഷീസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഗൊഡാഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൊണാഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ മുപ്പത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ന്യൂറോ പെപ്റ്റേറ്റ് കാൻ കോണ്ടാക്ട്സ് ദ ഓവറീസ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് കോസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീത്തേൽ ആഡിനിൻ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസർ ഓഫ് ഊസൈറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് സ്പോണിങ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഫിഷിൽ തന്നെ ഗൊണാഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗൊണാഡിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോൺ ന്യൂറോ പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോണുകൾ ഓവറീസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവത്തിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ ഇടയാക്കുകയും അങ്ങനെ സ്പോണിങ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് പുതിയ സ്റ്റാർ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ സ്റ്റാർ ഫിഷിൽ അതിൻ്റെ സ്പോണിങ് സമയത്ത് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഗൊണാഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗൊണാഡിൽ നിന്നും പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഓവറീസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മെച്ചുവർ ഹോമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേർട്ടിബ്രേറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റു അറ്റ്ലീറ്റ് സെവൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എവല്യൂഷണറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് വിത്ത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽ വെറ്റബ്രേറ്റ്സിനെ അതിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ദ ക്ലാസ് അജ്ഞാത ഓർ ജാലോസ് ഫിഷസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പെർമിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഹാഗ് ഫിഷ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ജാലസ് ജോസ് ഇല്ലാത്ത ഫിഷസ് ആണ് ഏറ്റവും വെർട്ടബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ പെർമിറ്റീവ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹ്യൂമൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം is the product of millions of years of evolution and the endocrine glands and associated hormones are like that of primitive vertebrates manushyande endocrine system eduthu nokkana nannagil dashalaksha kanakkinu varshangal kondana human beings il endocrine system evolve cheythu vannayittu kaanan kariyum aa evolve cheythu vanna process il primitive vertebrates maayittu dharalam samanathagal allengil evolutionary process illulla changes primitive vertebrates in the human beings will observe and kind of under namaku oru nokam hypothalamic pituitary target organ axis adayidu idu kondu uddeshikkunnathu hypothalamus il ninnum hypothalamus pituitary pituitary il ninnum baaki avayavangalilek allengil endocrine glands lek axis ennu parayunnathu hypothalamus then pituitary pituitary il ninnum baaki organs അതെന്താണോ നോക്കാം ദ ഹൈപ്പോതലാമിക് പിറ്റ്യൂറ്ററി ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ സിമിലർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂറ്ററി പിറ്റ്യൂറ്ററിയിൽ നിന്നും പിറ്റ്യൂറ്ററിയുടെ നിയന്ത്രണത്താൽ ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസും ഇത് എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും ഒരുപോലെയാണ് ദ ഹൈപ്പോതലാമിക് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം ഈസ് പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ലിവിങ് അഗ്നാത്ത വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ദ ഹാഗ് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ എവല്യൂഷറി ട്രീ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമിക് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പൂവറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോലസ് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗ് ഫിഷസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ജോഡ് ഫിഷസ് ദർ ആർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂറോ ഹോർമോൺസ് ജോലസ് ഫിഷിൽ നിന്നും ജോഡ് ഫിഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി ഹൈപ്പോതലാമിക് ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് എന്ന് കാ
ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് തൈറോയ്ഡ് ആക്സിസ് തൈറോയ്ഡും തൈറോയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ എന്നതാണ് തൈറോയ്ഡ് ആക്സിസ് എന്നതുകൊണ്ട് തൈറോയ്ഡിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ഇപ്പോൾ തൈറോയ്ഡാണ് സെൻറ്റർ തൈറോയ്ഡിൻ്റെ കണക്കഡായിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് അതാണ് തൈറോയ്ഡ് ആക്സിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദ തൈറോ ഡ്രോപ്പിൻ സെക്രീറ്റഡ് ദ പിറ്റൂറ്ററി സ്റ്റിമുലേറ്റ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ടു റിലീസ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന തൈറോ ഡ്രോപ്പിൻ എന്ന ഹോർമോണുകൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഗ്രോത്ത് മെറ്റബോളിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ആക്സിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇത് വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് മെറ്റബോളിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എവോൾഡ് ഫ്രം ആൻ അയഡിൻ ട്രാപ്പിംഗ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോ കോർഡൈറ്റ്സ് ഇനി ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടോ കോർഡൈറ്റ്സിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡൈറ്റ്സിൽ അയഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന അയഡിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് പ്രോട്ടോ കോർഡേറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും തൈറോയ്ഡ് ഓഫ് ഫിഷസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കാറ്റേഡ് ഫോളിക്കൾസ് ഇൻ ദ ഫാരിഞ്ചിയൽ റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഫിഷസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാരിഞ്ചിയൽ റീജ്യനിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഫോളിക്കൾസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് റീജ്യനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷസിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ റീജ്യനിൽ തന്നെയാണ് ഫോളിക്കൽസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ ടെട്രാപോർട്സ് ദ തൈറോയ്ഡ് ബിക്കം എൻ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ബൈ എ ലെയർ ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ഇനി ടെട്രാപോർട്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഫിഷസിൽ ഫോളിക്കൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടെട്രാപോർഡിൽ അത് ഒരു എൻ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിങ്ങോട് കൂടിയ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ടെട്രാപോഡിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്രീനൽ ആക്സിസ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡും അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കണ്ട് കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ദ അഡ്രീനൽ ആക്സിൻ ആക്സിസ് ഇൻ മാമൽസ് ആൻഡ് നോൺ മാമൽസ് ആർ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം ആക്സിസ് ഇനി മാമൽസിലും നോൺ മാമൽസിലും അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഒരേ ആക്സിസിലല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ആക്സിസിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ മാമൽസ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് സറൗണ്ടഡ് ദ ഇൻറ്റേണൽ അഡ്രീനൽ മെഡില അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് മാമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മെഡിലയുടെ മുകളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡില മെഡില കോർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് മാമൽസിലുള്ളത് ഇൻ നോൺ മാമൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാമൽസ് അല്ലാത്തതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് മാമൽസിലും നോൺ മാമൽസിലും അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് കിഡ്നിയുടെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് ആയിട്ടും മെഡുലയും മെഡുല എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നോൺ മാമൽസിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ദ സെൽസ് ഓഫ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് ഓഫ് മാമൽസ് ആർ കാൾഡ് ഇൻറ്റേണൽ സെൽസ് ആൻഡ് മെഡുല ആർ കാൾഡ് ക്രോമാഫിൻ സെൽസ് മാമൽസിൽ അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിനെ ഇൻറ്റേണൽ സെൽസ് എന്നും മെഡുലയെ ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് എന്നുമാണ് പറയുക ഇൻ ഫി
ആണ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് അപ്പം എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻഡോക്ക എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡായ അഡ്രീന ഗ്ലാൻഡിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാമൽസിലും നോൺ മാമൽസിലും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒരുപോലെയാണ് മാമൽസിലെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ സെൽസും ക്രൊമാഫിൻ സെൽസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിലയും കോർട്ടക്സുമായിട്ട് കിഡ്നിയുടെ സർഫസിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഫിഷസിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു ബേഡ്സിലും ഏവ്സിലും ബേഡ്സിലും റെപ്റ്റൈൽസിലും അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അത് ആംഫിബിയൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ സർഫസിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ തന്നെ പല തരത്തിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജുകൾ കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ദ ഗൊണാഡൽ ആക്സിസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പിറ്റൂറ്ററി ആർ ബേസിക്കലി ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആർ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ലൈക്ക് ദർ ആക്ഷൻ ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ക്ലാൻസ് ബോത്ത് ദീസ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ഗൊണാഡ്സ് ദ സ്റ്റീറോയിഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എഫക്ട്സ് ആർ സിമിലർ ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അതായത് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണുകളും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണുകളും സ്പേമുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാഡുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂറിറ്റിക്ക് ഇടയാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓവത്തിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയുടെ മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ആണ് ബേസിക്കലി അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് പിന്നീട് ഗൊണാഡിൽ എത്തുകയും അവിടെ അത് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെയും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെയും ഉൽപാദനവും പ്രവർത്തനവും വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെയാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സ്റ്റീറോയിഡ് എഫക്റ്റ് ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് പ്രോലാക്റ്റിൻ പ്രോലാക്റ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോലാക്റ്റിൻ റെഗുലേറ്റ് വാട്ടർ സോൾട്ട് ബാലൻസ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ബൈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് പ്രോലാക്റ്റിനും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പ്രോലാക്റ്റിൻ റെഗുലേറ്റ് വാട്ടർ സോൾട്ട് ബാലൻസ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബൈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ബൈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പ്രോലാക്റ്റിൻ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം വരെയുള്ള പ്രവർത്തനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ആംഫിബിയൻസ് പ്രോലാക്റ്റിൻ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ലാർവൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ലാർവൽ മെറ്റമോറോസ് ഇവിടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷനിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആംഫിബിയൻസിൽ കാണാൻ കഴിയും പ്രോലാക്റ്റിൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെഗുലേറ്റ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ബാലൻസും മെറ്റബോളിസവും ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആംഫിബിയൻസിൽ ലാർവൽ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും മെറ്റമോർഫോസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പ്രോലാക്റ്റിന് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മെനി സെക്സ് സെക്രട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ നോൺ മാമൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് മമേലിൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതുപോലെ പ്രോലാക്റ്റിൻ മറ്റ് പല നോൺ മാമൽസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെക്സ് സെക്രട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇടയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് പ്രോലാക്റ്റിൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് മെമേലിയൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് മാമൽസിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രോലാക്റ്റിൻ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിനും പ്രോലാക്റ്റിൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും
നോൺ മാമൽസിൽ പാൻക്രയാസ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ് അത് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോകോൺ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ എന്നീ എൻസൈമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ദ പാൻക്രിയാറ്റിക് പോളിപെപ്റ്റൈഡീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേർഡ്സിലും മറ്റു ഗ്രൂപ്പിലും പാൻക്രിയാസ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് ഫിഷസ് ദ സെൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെക്രീറ്റിംഗ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഹോർമോൺസ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് വിത്തിൻ ദ വോൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫിഷസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ പാൻക്രിയാസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗനാണ് ഫിഷസിൽ ഈ പാൻക്രിയാസ് ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രെയിനൽ റീജിയനിലാണ് ഇത് കാണുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ ഫിഷ് ഫിഷസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രെയിനോടൊപ്പമാണ് അത് കാണാൻ കഴിയുക ഇൻ ഫ്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ദ എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ ഫോംസ് ഓൺലി വൺ ഓർ മോർ ഫ്യൂ ലാർജ് ഐലറ്റ്സ് ആസ് എ റൂൾ ഓൾ ഫിഷസ് ലാക്ക് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ഫിഷസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല റൂൾ അനുസരിച്ച് പക്ഷേ പല ഐലറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ല പല പാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോകോൺ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആൾ ടെട്രാപോഡ് ഹാവ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസ് ടെട്രാപോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ളി ഡെവലപ് ഫിഷസിൽ അത് ഐലറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടെട്രാപോഡ്സിൽ അത് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ദ എൻഡോക്രൈൻ ഓർ ടെട്രാപോഡ്സ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഐലറ്റ്സ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് ടെട്രാപോഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ മാമൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോൺ മാമൽസിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഷസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രെയിനിൽ ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫിഷസിൽ ആൻക്രിയാസ് ഇല്ല പാൻക്രിയാസ് പക്ഷേ പാൻക്രിയാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ്റെ വാളിൽ പല ഐലറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണുകയും അത് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി വെർട്ടിബ്രേഡ്സിൽ തന്നെ ടെട്രാപോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ടെട്രാപോഡ്സിൽ വെർട്ടിബ്രേഡ്സിൽ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഐലറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോശങ്ങളായിട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയസ് എന്ന അവയവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് വരുന്നതായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ പീനിയൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ഫിഷസ് ആംഫിബിയൻസ് റപ്റ്റൈൽസ് ദ പീനിയൽ ഈസ് ബെറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് ദാൻ മാമൽസ് മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിഷസിലും ആംഫിബിയൻസിലും റപ്റ്റൈൽസിലും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് റുഡിമെൻ്ററി ആണ് ദ നോൺ മമേലിയൻ പീനിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് ബോത്ത് എ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ഓർഗൻ and an endocrine source of metabolism non mammalian vertebrates le mam pineal gland kanapadunathu or photo receptor organ and organ item or endocrine organ item function cheyunu metabolic process ne influence appo pineal gland like varumbodeyku humans like human being like varumbodeyku and mammals the varumbodeyku adu lobich varale rudimentary aayittu varunu മാമൽസ് ആംഫിബിയൻസ് ഫിഷസ് റപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ പിന്നിൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ അത്രത്തോളം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും മറ്റ് ആംഫിബിയൻസിലും ഫിഷസിലും ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനത്തെ അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക്ക പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ പോലെയുള്ള ഗ്ലാൻഡിന് പകരം വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡായിട്ട് ഈ പിന്നിൽ ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത്രയുമാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് എവല്യൂ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സ്റ്റേജിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് 
എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നാല് മാർക്ക് ചോദ്യവും എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നമുക്ക് പരിചയം നേരത്തെ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ട് മനസ്സിലെത്തി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് താങ്ക് യു